বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের পঞ্চমন্থায় পরিবেশ তার সম্পদ ও তাদের সংরক্ষণ থেকে মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো যেগুলো আগের পরীক্ষাতে এসেছে এবং সামনের পরীক্ষায় ইম্পর্টেন্ট যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে সমস্ত কোশ্চেনের উত্তর তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান পঞ্চম অন্ধ্যায় পরিবেশ তার সম্পদ ও তাদের সংরক্ষণ এর মূল অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করব যেগুলো সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা তোমরা যারা দেবে তাদের জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবার তার আগে একটুখানি কথা বলিনি আমি কিন্তু প্রত্যেকটা অধ্যায়ের এরকম শর্ট কোশ্চেনগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এমনকি টু মার্কসের কোশ্চেনের সাজেশনও আমি এর মধ্যে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে এবং সেখান থেকে সমস্ত প্রশ্নগুলো ভালো করে নোটস করে পড়ে ফেলবে এবার আজকে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে তার মূল ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চেনগুলো তোমরা একটু দেখে নাও দেখো নাইট্রোমোনাস জীবাণুটি নাইট্রিফিকেশনে অংশগ্রহণ করে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের স্বাভাবিক পরিমাণ হলো সেভেন্টি মাটির নাইট্রেটকে মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত করে সিউডোমোনাস কি বললাম মাটির নাইট্রোটকে মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত করে সিউডোমোনাস নাইট্রোজেন স্থিতিকারী জীবাণুটা হলো অ্যানাবিনা কি বললাম অ্যানাবিনা সিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে মিথজীবী রূপে বসবাসকারী নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হলো রাইজোভিয়াম ভালো করে মনে রাখো সিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে মিথজীবী রূপে বসবাসকারী নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হলো রাইজোভিয়াম বায়ুর গ্যাসীয় নাইট্রোজেনের মাটিতে নাইট্রেট লবণে পরিণত হওয়াকে বলে নাইট্রিফিকেশন বা নাইট্রিফিকেশন কি বায়ুর গ্যাসীয় নাইট্রোজেনের মাটিতে নাইট্রেট লবণে পরিণত হওয়াকে বলে নাইট্রিফিকেশন নাইট্রোজেন চক্রে অ্যামোনিয়াম আয়ন ভেঙে নাইট্রেটে পরিণত করে নাইট্রোসমোনাস তাহলে কি নাইট্রোজেন চক্রে অ্যামোনিয়াম আয়ন ভেঙে নাইট্রেটে পরিণত করে নাইট্রোসমোনাস ভালো করে মাথায় রাখবে অ্যামোনিফিকেশনের সাহায্যকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম হলো ব্যাসিলাস মাইকোডাইস কি বললাম অ্যামোনিফিকেশনের সাহায্যকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম হলো ব্যাসিলাস মাইকোডাইস ডিনাইটিফিকেশনের সাহায্যকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম হলো সিউডোমোনাস এসপি সিউডোমোনাস এসপি বানানটা একটু ভালো করে দেখবে দেখবে পি এস ই ইউ ডিও এম ও এন এস সিউডোমোনাস এসপি অ্যামোনিফিকেশন ও নাইটিফিকেশন পদ্ধতির মাধ্যমে জীবদ থেকে পরিবেশের নাইট্রোজেনের মুক্তি ঘটে জীবদ থেকে পরিবেশের নাইট্রোজেনের মুক্তি কীভাবে ঘটে অ্যামোনিফিকেশন ও নাইটিফিকেশন পদ্ধতির মাধ্যমে পরের ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দেখো নাইট্রাস অক্সাইড এর প্রভাবে মাটির আম্লিকরণ ঘটে বা মাটি অম্লত্বর পরিমাণ বাড়ে বা আম্লিকরণ ঘটে অ্যাসিড বৃষ্টিতে থাকে নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাসিড বৃষ্টিতে কী থাকে নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড জলাশয়ের পুষ্টি পদার্থের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে শৈবালের বৃদ্ধি অত্যাধিক হওয়ার ঘটনাকে বলা হয় বায়ো ম্যাগনিফিকেশন প্রশ্ন আসতে পারে বায়ো ম্যাগনিফিকেশন কি সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে জলাশয়ের পুষ্টি পদার্থের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে শৈবালের বৃদ্ধি অত্যাধিক হওয়ার ঘটনাকে বলা হয় বায়ো ম্যাগনিফিকেশন একটি ভঙ্গুর দূষক পদার্থের নাম হলো ডিডিটি হাঁপানি রোগের একটি জৈবিক কারণ হলো উদ্ভিদের পরাগ্রেণু মনে রাখবে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী অধিবীষগুলিকে বলে কার্সিনোজেন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী অধিবীষগুলোকে কি বলে কার্সিনোজেন সর্বগন্ধা উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত উপক্ষারের নাম রেসারপিন আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র দিবস বাইশে মে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র দিবস বাইশে মে একটি জাতীয় উদ্যানের নাম হলো করবেট ক্রায় সংরক্ষণ নমুনা বস্তুকে সংরক্ষণ করা হয় ক্রায় সংরক্ষণে নমুনা বস্তুকে সংরক্ষণ করা হয় মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মনে রাখবে ক্রায় সংরক্ষণে নমুনা বস্তুকে সংরক্ষণ করা হয় একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জেইএম প্রকল্পটি প্রথম চালু হয় পশ্চিমবঙ্গে প্রজেক্ট টাইগার চালু হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে রেড পান্ডা সংরক্ষণ করা হয় কাঞ্চনঝঙ্ঘা জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডা সংরক্ষণ করা হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যানে জল দূষণ ইউট্রোফিকেশন ঘটায় বা কোন দূষণ ইউট্রোফিকেশন ঘটায় জল দূষণ জৈব বিবর্ধনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পদার্থটি হলো ডিডিটি প্লাস্টিক কারখানা শ্রমিকদের ভিনাইল ক্লোরাইডের প্রভাবে যে রোগ হয় তা হলো যকৃত ক্যান্সার তাহলে প্লাস্টিক কারখানা শ্রমিকদের ভিনাইল ক্লোরাইডের প্রভাবে কী রোগ হয় যকৃত ক্যান্সার অ্যাজিটোব্যাক্টার একটা স্বাধীনজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষা আসতে পারে একটি স্বাধীনজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম কি
পশ্চিমবঙ্গে একটি গণ্ডা সংরক্ষণ কেন্দ্রের নাম মানুষ মধ্যপ্রদেশের কানহা জাতীয় উদ্যানে বাঘ সংরক্ষণ করা হয় প্রথম বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের ধারণা দেয় ম্যাপ বা ম্যান অ্যান্ড বায়োস্পিয়ার তোমরা জানো সম্পূর্ণ নামটা আবর্জনা পচন ও জলজুদ্ভিদের পচনে উৎপন্ন হয় সি এই স্পোর্ট জীব বৈচিত্রের হটস্পট ধারণাটির প্রবর্তক হলেন নর্ম্যাল মায়ার্স নর্ম্যাল মায়ার্স জীব বৈচিত্রের হটস্পটের ধারণার প্রবর্তক ফুলের পরাগ্রেণু সংরক্ষণ পদ্ধতি হলো এক ধরনের ক্রায়ো সংরক্ষণ তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে এক ধরনের ক্রায়ো সংরক্ষণ রোদারন দাও উত্তর দেবে ফুলের পরাগ্রেণুর সংরক্ষণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বিনষ্ট হওয়ার মূলে রয়েছে কিন্তু জল দূষণ তোমরা জানো অ্যাসিড বৃষ্টি অ্যালাগান বুম ইউট্রোফিকেশন ঘটে অ্যালাবাম বুম ইউট্রোফিকেশনে ঘটে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ছাড়া যদি বলে আরও একটি ব্যাঘ্র প্রকল্পের নাম বলো উত্তর হচ্ছে বক্সা কি বললাম তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ছাড়া আর কোথায় ব্যাঘ্র প্রকল্প আছে উত্তর হলো বক্সাতে ব্যাঘ্র প্রকল্প আছে দেখো প্রাকৃতিক বৃক্ষ বলা হয় জলাভূমিকে সর্বাধিক ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস হলো সিও টু অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী গ্যাস এন ও টু অ্যানাভিনা শৈবাল বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি গ্যাসিও নাইট্রোজেন শোষণ করতে পারে কোন শৈবাল বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি গ্যাসিও নাইট্রোজেন শোষণ করতে পারে উত্তর হবে অ্যানাভিনা পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে এক শৃঙ্গ গণ্ডা সংরক্ষণ দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে কোথায় এক শৃঙ্গ গণ্ডা দেখা সংরক্ষণ দেখা যায় উত্তর হবে জলদাপাড়ায় শব্দের তীব্রতা পরিমাপক এককের নাম হলো কি ডেসিভেল সিওডি বা কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড মনে রাখবে সম্পূর্ণ নাম পশ্চিমবঙ্গের একটি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের নাম হলো সুন্দরবন এটা কিন্তু প্রাইমারি পরীক্ষায় আসে পশ্চিমবঙ্গের একটি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের নাম কি উত্তর সুন্দরবন জীব বৈচিত্র্যের সর্বাধিক প্রাচুর্যযুক্ত অঞ্চলকে কি বলে উত্তর হলো হটস্পট নাইট্রোজেন চক্রের মাধ্যমে নাইট্রোজেন পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় নাইট্রোজেন পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় কোন চক্রের মাধ্যমে নাইট্রোজেন চক্রের মাধ্যমে একদম বেসিক কোশ্চেন ভারতের একটি হটস্পটের উদাহরণ দাও প্রশ্ন আসতে পারে উত্তর লিখবে সুন্দাল্যান্ড কি বললাম সুন্দাল্যান্ড ডব্লিউ ডব্লিউ এফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ফান্ড কি বললাম ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ফান্ড ডিডিটি এর সম্পূর্ণ নাম ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন বারবার দেখো ড্রাইক্লোরো ড্রাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন ইনসিটু সংরক্ষণের উদাহরণ সংরক্ষিত বন জাতীয় উদ্যান এম সিকিউ এস সিকিউ তে আসতে পারে জিন ব্যাংক কোন ধরনের সংরক্ষণ উদাহরণ এটি হলো একটি এক্স সিটু সংরক্ষণের উদাহরণ মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম আশা করি তোমরা প্রত্যেকটা জিনিস বুঝতে পেরেছ এবং এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে পড়ো তাহলে সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তোমরা এখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু পাবেই যাই হোক আলোচনাটি আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে তাহলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা পুরো মতো দেখতে পাবে তাহলে এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ